എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളിലും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അണകീറി വന്ന പല്ല് വരുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അണകീറി വന്ന പല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ആ പല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പല്ലിലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ പല്ല് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ എല്ലിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതുണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് അണകീറി എന്ന പല്ലുകൾ എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മോണകളിൽ മേലത്തെയും താഴത്തെയും മോണകളിലായിട്ട് ഇരുവശങ്ങളിലും വലത്തെ സൈഡിലും ഇടത്തെ സൈഡിലും അവസാനമായിട്ട് വരുന്ന പല്ലുകളാണ് അണകീറി എന്ന പല്ലുകൾ അഥവാ തേർഡ് മോളാർ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം ടൂത്ത് എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ അണകീറി എന്ന പല്ലുകൾ എപ്പോഴാണ് ഈ പല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരിക സാധാരണ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ അണകീറി എന്ന പല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് വായിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ചില ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വരാം ചില ആളുകളിൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടും വരാം സാധാരണ ഈ ഒരു ഏജ് റേഞ്ചിലാണ് ഈ പല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നാല് അണക്കീറി വന്ന പല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ വായിലുണ്ടാവുക മേലത്തെ മോണയിലാണെങ്കിൽ വലത്തെ സൈഡിലൊന്ന് ഇടത്തെ സൈഡിലൊന്ന് താഴത്തെ മോണയിലാണെങ്കിൽ വലത്തെ സൈഡിലൊന്ന് ഇടത്തെ സൈഡിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നാല് അണകീറി വന്ന പല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ വായിലുണ്ടാവുക എപ്പോഴാണ് ഈ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക ഈ അണകീറി വന്ന പല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മോണനെ ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് പല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഈ അണകീറി വരുന്ന പല്ലുകളാകുമ്പം വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മോണകൾ ചെറുതായിട്ട് ആ പല്ലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത്രയും കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മോണയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉമിനീരിൽ കലർന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിന് ചുറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള രീതിയിലെങ്കിലും അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കും അവിടെ നമുക്ക് ബാക്കി പല്ലുകളെ വൃത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ പല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള മോണയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് മോണയിലേക്ക് പഴുപ്പിറങ്ങി ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടും ചില സമയത്ത് ഇത്തരം പല്ലുകൾ പുറമേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ കേടുകൾ ഉണ്ടാവും പുറമേക്ക് വന്ന് ഉൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറമേക്ക് എത്തുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ കേട് വലുതായി കേടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തും ഈ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന അതായത് പൾപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതോടുകൂടി അത് കാരണം വേദന ഉണ്ടാവും കൂടാതെ നമ്മുടെ മോണയിലേക്കൊക്കെ പഴുപ്പിറങ്ങി നമ്മുടെ കവിളൊക്കെ നല്ല വീക്കം വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും ഈ അണകീറി വന്ന പല്ല് കാരണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടവസ്ഥയിലും പല്ല് പുറമേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പുറമേക്ക് വരുമ്പോഴും പുറമേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത്തരം പല്ലുകൾക്ക് പുറമേക്ക് വരാൻ തന്നെ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോണയിൽ സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അണകീറി വന്ന പല്ലുകൾ പുറമേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ എല്ലിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കും അത്തരം പല്ലുകൾ നമ്മൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ടൂത്ത് എന്ന് പറയും എല്ലിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പല്ലുകൾ ആ പല്ലുകൾ കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എല്ലുകളിൽ പഴുപ്പറങ്ങും ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല ശക്തിയിലുള്ള വേദനയായിരിക്കും ഈ അണകീറി വന്ന പല്ലുകൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക മറ്റു പല്ലുകൾക്ക് വേദന വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കാഠിന്യം കൂടിയതേക്കാരം ഈ അണകീറി വന്ന പല്ല് കേട് വന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുക പല്ലിന് മാത്രമല്ല പല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള മോണക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വേദന ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും കൂടാതെ നമ്മുടെ കവിളിലേക്കൊക്കെ നല്ല വീക്കം വരും ആ സൈഡിലേക്കുള്ള ചെവിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സംശയിച്ചു പോകും ഈ ചെവിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല വേദന ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പക്ഷേ കാരണം അതൊന്നും അല്ലേ കാരണം അവിടെയുള്ള ആണ കീറി വന്ന പല്ലിന് നല്ല രീതിയിൽ കേടോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചെവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ ശരിക്കും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഈ പല്ല് കാരണം മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ ഈ അണകീറി വന്ന പല്ലുകളെ മറ്റ് പല്ലുകളിലെ ചികിത്സയായിട്ട് നമുക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു പല്ലുകൾ നമുക്ക് വേദന അങ്ങനത്
ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ ആ പല്ല് പുറമേക്ക് വരാനുള്ള വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം വായിൽ നോക്കും അതിൻ്റെ ശേഷം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എക്സറേ എടുക്കും കാരണം ഈ പല്ല് പുറമേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണോ അല്ലേ എന്നൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ആ എക്സറേ എടുക്കുന്നത് പുറമേക്ക് വരാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആ ഭാഗങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു അവിടെയുള്ള പഴുപ്പനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനോ അഞ്ച് ദിവസത്തിനോ ഒക്കെ മെഡിസിൻ തരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പല്ലും മോണയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും കൂടിയും നിർദ്ദേശിക്കും ഇങ്ങനെ സാധാരണ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറും ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഈ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലീനിങ് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടും പഴുപ്പും പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ചുറ്റുമുള്ള മുന്നിലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ മോണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് തുടർന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പല്ലിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വൃത്തിയുള്ള രീതിയിൽ പുറമേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ മോണക്കുള്ളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുടുങ്ങി നിന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ആ വേദന വരുന്നത് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ മോണ വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വൃത്തിയായി ക്ലീനാക്കി എടുക്കും അതിനുശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കഴിക്കാനും അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും മൗത്ത് വാഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായി ആ ഭാഗങ്ങൾ പരിപാലിക്കാനായിട്ടും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കും പുറമേക്ക് വരാനുള്ള പല്ലുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി കിട്ടും ഇനി പുറമേക്ക് വന്ന പല്ലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേടും നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങി ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ എത്തി പഴുപ്പിലെത്തി വേദന വന്ന പല്ലുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്കി പല്ലുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ വേദന കുറക്കാനുള്ള രീതിയിലെ ചികിത്സകൾ റൂട്ട് കനാലൊക്കെ ചെയ്ത് പല്ലിനെ അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നോക്കും പക്ഷേ ഈ അണ കീറി വന്ന പല്ലുകൾ നമ്മൾ വേദന ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ കേടുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വേദന ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ നോക്കുക അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം വന്നിട്ട് ആ പല്ല് പറിച്ച് ഒഴിവാക്കുക പറിച്ച് ഒഴിവാക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ഇൻഫെക്ഷനും കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അതോടുകൂടി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടി അപ്പം പുറമേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല്ലുകളുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കിട്ടി പുറമേക്ക് വന്ന പല്ലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മാറിക്കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേക്ക് വരാതെ എല്ലിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് പല്ലുകൾ ആ പല്ലുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എക്സറേ എടുത്ത സമയത്ത് പല്ല് പുറമേക്ക് വരാൻ ഒരു സാധ്യതയും കാണിക്കില്ല എല്ലിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്തരം പല്ലുകളെ ഒഴിവാക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇമ്പാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എല്ല് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പല്ലെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഈ സംഭവം എല്ലിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പല്ലുകൾ ആ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള എല്ലിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് രായി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പല്ലിനെടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന ആ ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇമ്പാക്ഷൻ അപ്പോൾ എല്ലിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പല്ലുകളെ ഇമ്പാക്ഷൻ വഴി ഒഴിവാക്കിയിട്ടും നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അണകീറി എന്ന പല്ലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമ